Ben ritrovati a tutti quanti, signore e signore, come potete vedere quest'oggi il Bocca cucinerà in una cucina diversa, una bella cucina, bella attrezzata, quest'oggi voglio proporre una ricetta al bacio, sono delle zonzelle o in altri luoghi della Toscana le chiamano anche coccole, infatti ti pigliasse in coccolone viene proprio da queste perché, non lo so, quando le mangi a bollore ti piglia ah, un coccolone quasi e comunque sono pane fritto da accompagnare a un bel prosciuttino toscano bello saporito vi levate un sacco di soddisfazioni ma andiamo a vedere subito gli ingredienti gli ingredienti sono molto semplici è un piatto veramente povero e basta avere un cucchiaino di zucchero 10 g di lievito di birra un bel bicchiere di birra 300 g di farina 00 dell'olio per friggere e un gocciolino di sale da mettere proprio alla fine, proprio pochino perché il prosciutto toscano, come ben sapete, è bello saporito. Dentro una ciotolina piccolina prendete i 10 g di lievito, le sfate un attimino e lo sciogliete con un pochino d'acqua tiepida, mi raccomando. Ci aggiungete un cucchiaio di zucchero e sciogliete bene il tutto. A questo punto si è detto mettiamo tutta questa robina sciorta in una bella ciotolona e ci andiamo ad aggiungere la farina. Mescolate leggermente che incorpori tutto. Versiamo piano piano la nostra birra mescolando sempre piano piano senza creare i grumi o grumoli come le chiamo io. Io sto utilizzando una birra scura, però potete utilizzare benissimo anche una birra chiara, non c'è problema. La birra scura darà un po' più gusto ai nostri, alle nostre zonzelle. Vedete l'impasto è bello omogeneo. Ci andiamo ad aggiungere un altro pochino d'acqua tiepida. La birra basta e avanza. Un altro gocciolino. Messo un po' alla volta perché mettendo tutto insieme diventa più difficile la situazione vedete è bello filante dovrebbe venirvi così l'impasto che fila ma non troppo liquido ci vuole un po' di braccio duro eh? vi viene il braccio come Schwarzenegger ora non ci sarà altro che da tapparlo con una velina e metterlo in frigo per circa un'ora e mezzo dovrà montarvi questo impasto ci vediamo dopo, va bene? Ecco qua, il nostro impasto dopo un'ora e mezzo non deve levitare, eh? deve rimanere bello solido, bello compatto, freddo, da poter mettere subito nell'olio bello caldo che gonfierà come una pallina. Sarà come, non so se l'avete mai visto quando metti quei cosini e mettevi nell'acqua, facciamo... e questo dovrà fare uguale. Ora, allora noi andiamo a accendere l'olio. Dovrà raggiungere una temperatura di circa 170, 100, dai 170 a 180, non di più perché poi sarà al punto di fumo e l'olio non renderà male, brucerà, non sarà buono. Ma ora andiamo a fare le nostre zonzelline. Prendete due cucchiai, guardate com'è bello filante. Ce ne dovrà rimanere un pochino sul cucchiaio. Vi aiutate con un altro cucchiaio a impastare a modino. E andiamo a controllare un attimo la temperatura. Perfetto. E ce la andiamo a infilare dentro. Dovete essere belli veloci, eh? guardate. Eh? Guardate, avete visto come vengano su? Come delle boi di salvagenti. Le andiamo a rigirare perché sennò si bruceranno naturalmente. Vedete, hanno già preso una bella doratura da una parte, le prime che ho messo. Ve l'ho detto, la temperatura dell'olio dovrà essere costante, eh? controllatela se mai abbassate leggermente perché non bruci la zonzella. Deve venire di un colore bello ambrato, ma non bruciato. Ci si vede dopo quando l'ho fritte tutte, va bene? Ah, importantissimo, foglio di carta giallo per far assorbire bene tutto l'olio. Mettiamo un po' di sale sopra le nostre zonzelle. E ora vi faccio vedere come viene dentro, eh? guardate, eh? guardate che bellezza. Sac. Guardate, belle fumanti. Ma per fare un bel piattino, con un... ah, per accompagnare le nostre zonzelle con un bel prosciuttino, 
toscano naturalmente voi preparate un bel cartoccino così con un po' di carta gialla ne mettiamo 4 5 non di più perché se no quell'altro non tocca nulla ecco fatto 4 basta ne avanzano prendete un bel vassoino d'ardesia se l'avete ci mettiamo sopra 3 o 4 fette di prosciutto e avrete creato una merenda anche un antipasto di quelli eccezionali e per far vedere che è buono veramente mi sono fatta asservare una bella fettina di prosciutto la mia bella zonzella che ho aperto prima mi prendo un pezzettino con le mani perché copiare è più difficile Non, cioè, non ho parole c'è solo un'altra azione da fare ossia mangiarmi l'altra mezza zonzella salutare tutti quanti mandare un bel bacione a tutti quelli che mi seguono che mettano mi piace che si divertano insieme a me a cucinare perché il divertimento e la buona cucina è un connubio perfetto grazie mille e alla prossima